celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Jésus nous veut tout entier, chacun de nous, non seulement les religieuses, les religieux et les prêtres. Jésus nous aime tellement, il veut que nous lui appartenions entièrement et sans réserve. Il fait tout pour nous séduire. La séduction humaine peut parfois être très complexe. Un jeune homme dit à une jeune femme, « Chaque fois que tu souris, j'ai envie de te ramener chez moi. »« Ah, t'es célibataire alors ?»« Non, dentiste. » La séduction dépasse parfois la simple, la simple drague du style « Comme vous êtes belle » ou « Donnez-moi votre 06 » ou encore « Tu t'appelles biscotte ?» Non, mais c'est parce que tu es vraiment craquante. Mais la séduction du Seigneur est de tout autre ordre. Il est de toute façon le meilleur dans ce métier, car lui, il est lui-même l'amour, et chaque jour, à chaque lever du soleil, il essaye de nous séduire par maintes manières pour que nous lui donnions notre cœur. Ouvrons les yeux de notre cœur et nous serions étonnés de découvrir les maintes séductions du Seigneur que nous laissons de côté, car au lieu de regarder le Seigneur, nous préférons regarder notre propre nombril. Les apôtres se sont laissés séduire dans leur aujourd'hui quotidien, comme plus tard aussi Sainte Marie-Madeleine. Tous, ils ont réalisé dans leur cœur les paroles du prophète Jérémie, « Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. » Un saint Augustin, plus tard, ne comprenait pas comment il avait pu se laisser séduire par autre chose que Dieu. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort le cite en ces termes, « Christ Jésus, aimable Seigneur, pourquoi dans toute ma vie ai-je aimé Pourquoi ai-je désiré autre chose que toi, Jésus mon Dieu Où étais-je quand je ne pensais pas à toi Que désormais mon cœur n'est de désir et d'ardeur que pour le Seigneur. Jésus nous veut tout entier et en fait nous aussi, nous ne voulons rien d'autre que lui, sans réserve. Mmh.